चैप्टर नंबर 16 का एक्सरसाइज तो पेज नंबर 265 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 अच्छा बेटा ये याद रखें अगर आपके पास बुक है तो आप लोग एक्सरसाइज को समझ सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं वन बाय वन जो क्वेश्चन है वो लिख नहीं लिखूंगा बोर्ड पे तो आपके पास बुक होना चाहिए अगर आपके पास बुक है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको नहीं समझ सकते अच्छा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है पेज नंबर टू अवॉयर ए स्ट्रेच टू डबल एपेंट वट इज इट्स लेंथ तो वायर को हमने डबल एफिट्स लेंथ किया तो हमने इसका मालूम करना है स्ट्रेन तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहे कि वायर को हमने डबल एफिट्स लेंथ स्ट्रेच किया मतलब इसके लेंथ को हमने डबल किया तो हमने इसका स्ट्रेन मालूम करना है क्या मालूम करना है इसका स्ट्रेन मालूम करना है तो आसान सी बात है अगर हमें इसका स्ट्रेन मालूम करना है तो आसान सी बात है सपोज ये हमारे पास एक वायर है ऑफ लेंथ टेन मीटर ये एक वायर है लेंथ टेन मीटर हमने इसका लेंथ जो है वो डबल किया सपोज ट्वेंटी मीटर तक ट्वेंटी मीटर तक हमने इसका लेंथ क्या किया डबल किया तो हमने इसका मालूम करना है स्ट्रेन तो अगर आप देख लें तो स्ट्रेन का हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल दिस द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन ये फॉर्मूला है फॉर द स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल अच्छा तो चेंज इन लेंथ बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल तो फाइनल लेंथ इसमें है 20 मीटर इनिशियल लेंथ है 10 डिवाइड बाय 10 तो इससे आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 इसमें आ जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज नंबर टू ऑफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन कंप्रेसिंग अ रॉड टू डिक्रीज इन लेंथ तो याद रखिए यंग मॉडुलस जो है वो डिक्रीज इंक्रीज इन द लेंथ है शेयर मॉडुलस इंक्रीज इन द एरिया है और ये जो बल्क मॉडुलस है इंक्रीज इन द वॉल्यूम है तो इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लेंथ की बात कर रहा है तो वो हमारे पास है यंग मॉडुलस तो यंग मॉडुलस ऑप्शन ए तो इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज इन द लेंथ ये हमारे पास है यंग मॉडुलस तो यंग मॉडुलस को हम लीनियर मॉडुलस भी कहते हैं तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन इज फेरो मैग्नेटिक इन नेचर विच वन इज फेरो मैग्नेटिक इन नेचर तो याद रखें क्वेश्चन नंबर थ्री ये जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है ये हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हमारे पास थ्री है फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हमारे पास थ्री है कौन कौन से एक हमारे पास है आयरन एक हमारे पास है निकल और एक हमारे पास है कोबाल्ट तो इसमें आयरन है यस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट लेकिन सी कॉपर कॉपर हमारे पास डायमेग्नेटिक मटेरियल है तो ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो सी इसमें रॉन्ग है तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है लेकिन इसमें तो बहुत एनडीओ का ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज इसमें गलत क्यों बने तो इसमें अगर मैं बेस्ट ऑप्शन चूज करूं तो बेस्ट ऑप्शन इसमें निकल है लेकिन सॉफ्ट आयरन भी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है तो इसमें बहुत एन डी का ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन इसका मैं चूज करूंगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लेकिन इसमें ऑप्शन बी निकल तो बेस्ट ऑप्शन है लेकिन इसमें असल में आंसर होना चाहिए बहुत ए एंड बी अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को देखें इफ बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल इन द मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में कि लेंथ को हमने क्या किया डबल रेडियस को हमने क्या किया डबल यानी लेंथ को भी क्या किया डबल किया और रेडियस को भी डबल किया 
तो देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो याद रखिए ये जो यंग्स मॉडुलस है यंग्स मॉडुलस अगर आप इसमें वेरी सपोर्ट कर दें मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन है एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल तो ए हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर की ये ए बराबर है क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर की तो इसमें लेंथ क्या पुट करो डबल तो अगर आप लेंथ इसमें डबल पुट करेंगे तो आ जाएगा 2l और रेडियस इसमें डबल पुट कर दो तो आ जाएगा 2r ये आ जाएगा इनटू डेल्टा l तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को बाहर निकालें तो नीचे बच जाएगा 4r स्क्वायर इनटू डेल्टा l ये 2r स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 4r स्क्वायर फिर ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 fl डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर इनटू डेल्टा l और ये वाला पुराना यंग मॉडल्स के बराबर है किसके बराबर है पुराना यंग मॉडल्स के बराबर है तो इसका मतलब है कि न्यू यंग मॉडल्स विल बी हाफ ऑफ टू द ओल्ड यंग मॉडल्स तो मैथमेटिकली तो इससे आंसर ये आ रहा है लेकिन ये आंसर इसमें गलत है ये क्यों गलत है क्योंकि यंग्स मॉडल्स ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टेंपरेचर नेचर एंड टेंपरेचर पे डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता तो इसमें आंसर आएगा रिमेन्स द सेम इसमें आंसर क्या आएगा रिमेन्स द सेम ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फोर में आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है Curie temperature is a point where diamagnetic option A, diamagnetic changes to paramagnetic, ferromagnetic changes to diamagnetism, ferromagnetic changes to paramagnetism, and paramagnetic changes to ferromagnetism. So, yeah, the key. Question number five. Here, here, here. Okay, what is Curie temperature? What is Curie temperature? So, one thing, yeah, the key. That the temperature is. और ये जो मैग्नेटिज्म है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक बात याद रखें कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और जब हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है फेरो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटीरियल अगर हम इसको हीट अप करेंगे हीट अप करेंगे हीट अप करेंगे तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है ये वीकर होगी वीकर होगी वीकर होगी तो जब देखें मैं इसको हीट अप कर रहा हूं हीट अप कर रहा हूं हीट अप कर रहा हूं मतलब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं इसका टेम्परेचर ज्यादा कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं तो इसका मैग्नेटिज्म कम होगा कम होगा कम होगा इतना कम हो जाएगा कि फेरो के फेरो चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो इसका ये मतलब है कि इस टेम्परेचर को मैं कहूंगा क्यूरी टेम्परेचर तो क्यूरी टेम्परेचर की डिफिनेशन ये है कि द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ केबल ब्रेक्स If the stretch by more than two millimeter, यानी cable break होगा अगर हम इसको two millimeter से ज़्यादा stretch करें, मतलब two millimeter तक allowed है, two millimeter से ज़्यादा allowed नहीं है क्योंकि वो break हो जाएगा फिर, it is cut into two equal parts. अच्छा फिर हमने इसको break किया two equal parts में. How much either part can be stretched without breaking? तो फिर इसका जो अलग-अलग part होगा वो कितना stretch होगा without breaking? अच्छा, तो इसमें ये कह रहे हैं, इसमें ही कह रहे हैं. कि स्ट्रेचिंग टू मिलीमीटर तक अलाउड है टू मिलीमीटर तक अलाउड है तो अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं हाफ में तो फिर जो है ये कितना स्ट्रेच होगा तो फिर हमसे स्ट्रेचिंग मांग रहा है अच्छा याद रखें कि स्ट्रेन बराबर है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल तो अगर हम कटिंग करें या कुछ भी करें स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट होता है स्ट्रेन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट होता है अच्छा जब स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एल को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो यह जगह एल एफ सलाम इक्वल टू डेल्टा ई तो डेल्टा ई और एल आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे 
So change in length is directly proportional to original length. Change in length is directly proportional to original length. So this means that this means that two millimeter stretching allowed is initially. Initially two millimeter stretching is allowed. When we break this break in half in two pieces, that is suppose this is a wire. Its length is L. Its length is two millimeter stretching. What is allowed? अब हमने इसका लेंथ जो है वो हाफ किया मतलब इसको कट किया जब इसका लेंथ क्या हुआ हाफ हुआ तो अब इसका जब लेंथ हाफ होगा तो इसमें स्ट्रेचिंग भी हाफ होगी तो अगर इनिशियली टू मिलीमीटर स्ट्रेचिंग अलाउड है इनिशियली टू मिलीमीटर स्ट्रेचिंग अलाउड है लेकिन जब इसका ओरिजिनल लेंथ हाफ होगा तो स्ट्रेचिंग भी हाफ होगा तो स्ट्रेचिंग जब हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रेचिंग इसमें वन मिलीमीटर अलाउड है तो इसका ये मतलब है कि वन मिलीमीटर तक फिर हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं तो अगर इनिशियली लेंथ एल है तो टू मिलीमीटर स्ट्रेचिंग है लेकिन अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो स्ट्रेचिंग भी हाफ होगा क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसमें जाएगा वन मिलीमीटर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अच्छा ये हमारे पास थे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर सिक्सटीन अच्छा